欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子感恩入围白玉兰，缺席典礼略遗憾，期待《长相思》第二季七月八日开播。人人常怀一颗感恩之心，相信人世间会变得更加美好。杨子感恩入围白玉兰，应担当巴黎火炬手，缺席典礼未到场，略有遗憾。谦虚有礼的演员艺人，大家都喜欢。高调做事，低调做人。感恩，懂知足，谦虚有礼这样的演员艺人，谁不喜欢？杨子一位童星出道的演员，我们还在上学的时候，他已经在演电视，给我们看了他的出道作品。搭档刘一山、刘星饰演《家有儿女》，夏天、下雨、下雪、下冰雹。夏雪很可爱，很喜欢。有一次节目上，主持人问：“如果哪一部剧可以养老？”他就说：“家有儿女。”这部剧大家还行。白玉兰，《长相思》杨子有提名入围。玉兰奖，杨子饰演的《长相思》里面的文小六、小妖有提名入围，虽然最后没有得到事后，仍然怀着感恩之心，感谢所有的剧组，也感谢。所有的工作人员付出，与此同时，也祝福事后周迅。周迅凭借《不完美受害人》角色林看拿奖，而视帝胡歌凭借《繁花》阿宝一角获得视帝。与此同时，这两位都是第二次获得白玉兰的视视帝。事后，恭喜杨子近期的动态，一起来看看。6月28日发的一段感恩的文字。很荣幸今年能够入围白玉兰，到现在还是很激动。遗憾的是没到现场，没和大家见面，但还是想对所有的人说声感谢。感谢童华老师，感谢汤姐、秦真导演、杨欢导演对我的信任，感谢台前幕后所有的演职人员。第二季马上就要开始，要大家见面了，带着这份鼓励和初心继续努力，加油！将更好的作品带给大家，爱你们！杨子担任巴黎奥运火炬手厉害了。而近段时间更新的巴黎火炬手的照片，有看到许多的演员们也送上了祝福，其中有演员惠英红，中国香港籍艺人，称赞的杨子棒。杨子回复了说：“谢谢红姐，这是很棒，奥运火炬手也是我们的骄傲。法国巴黎很美。”担当奥运火炬手的中国演员杨子更美，粉丝网友小伙伴们纷纷送上祝福，并说：“哇，杨子的状态真好，这是为国争光。”《长相思》第二季定档七月八日。奥林匹克精神不仅属于冠军，也属于每个要强的你。致敬那些平凡生活中不断超越自我的瞬间，每一份拼搏都值得被大家看见。值得一提的是，《长相思》第二季已经定档七月八日。如果喜欢杨子，那么记得锁定鹅场。情深似海，思如潮涌，佳期将至，相思共赴。《长相思》第二季你准备好了吗？腾讯视频全网独播。被碰瓷台咖在肖战身上体现淋漓尽致，粉丝被嘲没面子。最近。娱乐圈内出现了一系列与肖战相关的，引发了广泛的关注和讨论。肖战作为一名备受瞩目的顶流明星，不仅在国内娱乐圈内有着极高的知名度和影响力，甚至在国际舞台上也频频成为焦点人物。随着他的名声不断扩大，也吸引了一些艺人利用他的知名度来进行所谓的碰瓷行为。试图通过捆绑肖战来提升自己的曝光率和影响力。在娱乐圈中，“碰瓷”一词指的是一种不正当的行为，即某些艺人无端关联到某位知名艺人，企图通过引发争议或关注度来提升自己的名气和话题性。肖战作为当前内地影视界的一颗耀眼明星。因其出色的演技和广泛的粉丝基础，而成为了这些艺人们心中的热门对象。这种现象的兴起，部分原因可以追溯到社交媒体和娱乐新闻的高度发达
，使得艺人们争相利用话题和热度来推广自己。例如，一些艺人会故意制造争议，挑动肖战粉丝的情绪，以期通过争议来增加自己的话题度和关注度。这种行为不仅对肖战的粉丝构成了挑战，也对其自身形象和心理造成了一定的影响。肖战的粉丝们对于这种现象有着明确的态度，他们认为真正的实力和影响力是由演员本人的才华和努力积累而来，而不应该依赖于捆绑和争议。肖战的成功不仅仅是因为他在影视作品中的出色表现，更是因为他在多个领域的全面发展和个人魅力所致。因此，那些试图通过碰瓷手段来获取关注的艺人。往往会在公众和粉丝的眼中显得矫揉造作，缺乏真实的魅力和实力支撑。肖战本人对于这些碰瓷行为采取了一种宽容与淡定的态度，将军赶路不斩苍蝇，表达了他对这些小动作的无所谓。他更加专注于自己的事业发展和演艺道路上的不断进步。粉丝们也通过实际行动展示了他们对肖战的坚定支持和信任。不为外界的喧嚣所动，专注于支持偶像的每一个作品和活动。肖战作为当今内地娱乐圈的一面旗帜，无论是其个人的成就，还是他所代表的粉丝群体的团结力量，都展示了一种独特的影响力和号召力。他不仅在影视作品中闪耀夺目，在应对娱乐圈内外的种种挑战时，也表现出了非凡的成熟和理智。未来。肖战将继续在演艺道路上发光发热，为观众带来更多的惊喜和感动，成为更多年轻艺人学习和追随的榜样。杨子可还记得某人建议你改行，说你形象不适合当演员吗？杨子是童星出道，在九岁时参演了电视剧《家有儿女》，在剧里饰演女儿小雪，被国民熟知。她饰演的小雪纯朴天真、活泼可爱，被誉国民闺女。观众们是看着杨子长大的。杨子这么多年靠勤奋、不服输的劲头，一步步走到了今天实力派演员的成就。记得当年一位著名女演员这么评价杨子：“因为你长相一般，做演员这条路不好走，建议你改行。”没想到现在咱们的国民闺女杨子是女大十八，变越变越好看，演技颜值双在线，真是啪啪打脸某人了。杨子这次还被选为巴黎奥运火炬传递手，这是一种莫大的荣誉，是一种对中国青年演员的认可。对此，杨子感到非常荣幸。他说：“他原来的名字叫杨黎奥，他爸爸希望中国申奥成功。”看来一切自有天意啊！现在杨子成为奥运会火炬手，想必杨爸一定很高兴吧？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！